안녕하십니까 저는 임마누엘길 섬기고 있고 중직자 대학원 본부 운영위원장을 맡고 있는 김학연 장로입니다 Hello, I'm Elder Kim h a g y o n serving at the Emmanuel Church and as the steering committee chairperson of the Church Officers Graduate School. 중직자 대학원을 통해서 70인, 70 제자, 70 현장, 70 나라, 70 종족 살릴 축복을 누리며 기도하시는 중직자 여러분 반갑습니다. It's a pleasure to meet all the church officers who are praying to enjoy the blessings of saving the 70 workers, 70 disciples, 70 fields, 70 nations, and the 70 tribes through the church officers' graduate school. 중직자 대학원 운영에 수고하시는 교회와 지역 운영위원님들께 감사를 드립니다. I especially want to thank all the churches and the local steering committee members who are working hard to operate this graduate school. PPT 띄워주세요. 중직자 대학원 2023년 봄학기가 3월 19일 내일부터 시작됩니다. The 2023 spring semester of the Church Officers Graduate School will start tomorrow on Sunday, March 19th. 이에 오늘 산업 선교 예배는 중직자 대학원 연합 예배로 드려지고 지금 보고는 중대원 연석 회의를 대신합니다. Therefore, today's business missions worship will be given as a joint worship service for the members of the graduate school. 회의 자료는 중자 대학원 홈페이지에 게시되었습니다. And the report that I'll be giving now will replace the general meeting for the members of the graduate school, and the resources and materials for this meeting are uploaded on the school's website. 다음, 2022년 가을 학기 28 학기 경과 보고 드립니다. Progress report for the fall semester of 2022, 28th semester. 다음, 중자 대학원 유광수 목사님. 전도학 4강의와 교회사, 성경과 신학, 선교 포럼, 중립자 현장 포럼이 진행되었습니다. The last semester consisted of lectures on the study of evangelism, all four lectures given by the school's dean, Reverend Yu g o n g s u and also lectures on church history, Bible and theology, missions forum, and church officers field forum. 다음, 2022년 가을 학기는 국내와 해외 포함해서 406개 교회, 7,198명이 참여해서 등록 헌금과 미래 교회 헌금으로 약 4억 6,500만 원을 헌금하였습니다. In the fall semester of 2022, there were about 7,198 students who enrolled from 406 churches, both domestic and overseas, and approximately 465 million Korean won was gathered in the registrations offerings and future church offerings. 참석자가 감사하고 있으니. 시대 살리는 중립자 운동에 동참할 수 있도록 전 지역 운영위원님들은 권유해 주시기 바랍니다. As the recent number of attendees is declining, please encourage your fellow church officers to join the church officers movement to save the age. 다음 중대원의 등록 헌금 전액은 237 목회 전도 신학원 신학 훈련원을 통해 연결된. 100개 미래 교회에 연간 7억 7천 100만 원이 지원되고 있습니다. All the registrations offering approximately 771 million Korean won annually is given to the 100 churches, future churches that are connected to the 237 Pastoral Evangelism Theology Training Center. 다음, 2023년 봄학기 29학기는 학사 일정은 3월 19일 개강해서 6월 25일까지 8강의 강의가 격주로 진행되겠습니다. The academic calendar for the 2023 spring semester, the 29th semester, will begin on March 19th and run through eight lectures every other week until June 25th. 이번 학기는 RUTC TV에서는 방송되지 않습니다. This semester will not be broadcasted on RUTC TV. 학사 일정표를 참고하셔서 코로나19 이전과 같이 홈페이지에 노드업된 강의 영상으로 교회별로 자율적으로 진행해 주시기 바랍니다. Please refer to the academic calendar and proceed autonomously by respective churches to watch the lecture videos that will be uploaded on the homepage just as before COVID-19. 생방송이 진행될 경우에는 미리 공지해 드리겠습니다. We will notify you in advance if there is a live broadcast. 다음 등록 헌금은 6학기 이하는 6만 원, 6학기 이상은 3만 원입니다. The registration fee is 60,000 Korean won for students who have enrolled in six semesters or less, 
and 30,000 Korean won for those who have enrolled in six, six semesters or more. 다음, 계획별로 4월 30일까지 등록받 등록받고 지역 중대원 운영진이 지역별로 취합해서 5월 10, 10일까지 본부로 전달해 주시기 바랍니다. Each church will take registrations until April 30th, and the steering committee of each regional church officer's graduate school will collect all regional registrations and deliver them to the headquarters by May 10th. 궁금한 점이 있으시면 중대원 홈페이지를 참고하시거나 문의처로 연락해 주시기 바랍니다. If you have any questions, please refer to the church office's graduate school website or contact us at the administration's office. 이상 중위자 대학원 연석 회의 보고를 마치겠습니다. This, 감사합니다. This concludes the report for the church officer's graduate school. Thank you. <목소리> 우리는 지금 어, 지금까지 받은 응답을 보면서요 미래를 내다보고 이제 가야 되는 거. ครั้งจึงเหยียดจิตกุมุรินนท์ทักพิรันนงดาบีออกกันมีนะคือเกี่ยวกับสิ่งที่เราจะเรียนกันคือเกี่ยวกับสิ่งที่เราจะเรียน
두 번째로 놓치고 있는 게 뭔가 하니까 중립자분들이 교회 안에 세 가지 뜰을 세우고 나의 망대를 세워야 되는데 아무도 안 하고 있어요. 이게 돼져야 내 산업이 망대가 된단 말이에요. 내 산업이 망대가 돼야만 빛의 경제가 임할 거 아니에요. 이런 답을 하나님 주신단 말이죠. 이러면 70군데 정도가 아니죠. 역사 일락이 되어 있습니다. 결론부터 내리자면 그렇습니다. 금일 산업성교 예배는 중대원 연합 예배로 전국과 전 세계 동시 생중계되고 있습니다. Today's business missions worship will be given as a church officers joint service and we broadcast it live throughout the nation and the world. 메시지를 통해 중요한 응답을 확인하시기 바랍니다. May you confirm important answers to through today's message. 세계 복음화 상임위원회 총재 유광수 목사님 나오셔서 산업 선교 메시지 주시겠습니다. At the time, World Evangelization Senior Board President Reverend Yu Gongsu will come and give us the message. 어 중직자 대학원 우리 연합 예배인데 아나니아라는 사람을 오늘 보겠습니다. Today is a church officers joint service, and we're going to look at Ananias. 네. 네. 우리 산업인 중직자의 가장 큰 응답은 어, 70제자였습니다. The greatest blessing for our church officers and business people were the 70 disciples. 그리고 어, 70 지역이었죠. And it was also the 70 regions. 그리고 이제 이 답이 나와지면 70 나라로 연결이 되죠. And when you come to this conclusion, they, then they see the 70 nations. 자, 우리가 지금 이 영향을 못 주는 이유가 뭘까요? Then what is the reason that we were not able to give this influence? 어, 초대교회는 굉장히 어려운 상황이었는데도 이 영향을 줬어요. And although the early church was in very severe circumstances, they gave this influence. 예, 우리는 조건이 더 좋기 때문에 이런 영향을 줄수 있습니다. And because we're in better conditions, we are able to give this influence. 네. 못 주는 이유는 간단한 겁니다. The reason why we can't do this is very simple. 정말 여러분 중직자 여러분이 만나는 현장 사람에게 필요한 것을 줘야 되는 겁니다. You have to give what is necessary to those people that you meet in the field as church officers. 네. 눈에 안 보이게. 여러분을 만나는 사람에게는 꼭 필요한 게세 가지입니다. And to the people that you meet, unseen to the eyes, there are things that they must absolutely receive, and there are three things. 이걸 볼수 있어야 됩니다. They have to be able to see this liberation. 참된 해방과 true liberation, 구원과 salvation, 그의 능력입니다. And also power. 세상 사람들은 자기들도 몰라요. 이걸 필요라고 있는 겁니다. People of the world, they don't really know this that they need these three things. 그래서 초대교회 70인 제자와 구약 시대 70인 장로들은 이 영향을 준 겁니다. And so the 70 disciples of the New Testament and the 70 elders of the Old Testament gave and shared this evidence. 여러분에게 지금 굉장히 필요한 겁니다. And this is something that you truly need. 내가 이70 지역 70 제자 나라에 영향을 줄수 있다는 말이에요. Is that I'm able to give an influence to the 70 disciples, 70 regions and 70 nations. 네, 눈에 안 보이게 사실은 이렇게 돼야만 사업도 됩니다. And unseen to the eyes, this must take place in order for your business to flourish. 네, 많은 목사님들이 늦지 않았습니다. 잡아야 될게이 영향이 있어야 교회도 되는 겁니다. And it's not too late for the pastors either. You have to hold on to this to give tremendous influence to your church. 네, 어떤 면에서는 모든 게다 포함돼 있어요. And in some sense, this is included in everything. 그래서 꼭 기억해야 되면 남뭐 자꾸 핑계 될거 없이 아 내가 여기서 뭘 잡아야 될 것이냐를 붙잡아야 돼요. And so rather than blaming other people, you have to hold here and discover what you must hold on to. 네, 보통 교회나 현장에 문제 생기거나 뭐 여러 가지 일이 있잖아요. And we see that problems or situations arises within the church or the field. 거의 100%의 사람은요. 
다른 사람에게서 잘못을 찾으려고 하더라고. And majority about 100% of the people they try to find the blame on other people. 그러나 정말로 없는 사람 없습니다만은 여러분만 어떻게 해야 되느냐? 잘못된 거는 내가 책임지고요. 잘된 거는 상대방이 한 거라고 알아야 돼요. However, you must be able to see in those type of situations that you should take the blame for those that uh, that has been wrong or incorrect, and then give praise to those others. 예, 진짜 응답을 받는 장로라면 교회 안에서도 문제가 생겼을 때 문제를 보는 게 아니고 아 내가 더 기도를 하지 못했구나 하는 걸 깨닫게 되죠. Elders, if you're truly blessed, when you have a problem that arises in the church, rather than blaming other people, you have to realize that this problem arose because you lacked in prayer. 네, 옳다 그러다를 분별할 수 있어야 되지만 그 얘기 가지고는 해결 안 됩니다. Of course, you need to have the discernment to know what is right and wrong, but just talking about that isn't going to solve anything. 여러분을 만나는 사람은 절대로 세 가지가 필요합니다. So the people that you meet absolutely need three things. 말을 안할 뿐입니다. They simply just don't speak about these things. 또 여러분에게 이 사실이 있다는 것을 상대가 느끼면 접촉해 옵니다. Also, if the person that you're with feels that they that you have these things, they will come to you. 네, 이 영향이 바로 70인 영향이다 그 말이야. And this influence is what we call the influence of the 70. 네, 찾아내야 됩니다. We have to discuss. 성경을 한번 보겠습니다. Let's look at the Bible. 어마어마한 선택이죠. This was a tremendous um, option. 그 알고 보면 어려운 게 아니잖아요. Or choice, and if you think about it, it's not difficult at all. 아니 자기 아들 어차피 자기가 키우면 죽는데 이 머리를 쓴 거예요. 왕궁에 들어갈 수 있도록 잘한 거예요, 사실은. In some sense, she made her calculations, and she did very well. That if she kept raised this baby 예, on her own, it would die anyway. 가장 쉬운 건데 우리가 이 영향에 대한 복을 모르니까. And these are very easy choices, and yet we lose hold of it because we lose hold of this important influence. 그때 남자애를 다 죽이라고 하는데 이 모세 어머니는 가장 안전한 걸 선택을 했어요. It was commanded that all the little boys to be put to death, and so this mother she actually made the safest choice. 여기에서 모든 것이 다 나온 겁니다. And inside of this, everything is revealed. 이 축복을 말합니다. And we're talking about this blessing. 뭐 정확하게 보세요. 이 축복이 70 나라 영향 못 줬습니까? 줬죠. So look at this very accurately. Did this answer not give an influence to the 70 nations? I'm talking about that. 뭐 제자 지역은 말할 것도 없고 70 나라 이상의 영향이 돼. So it didn't just give influence to the 70 nations or even the regions, but it gave advance from that. 이게 출애굽의 시작이라는 사실을 아마 모세 어머니도 몰랐을 수도 있어요. And I'm sure that Moses' mother didn't even know that this would be the start or the beginning of the exodus of Egypt. 그러나 이 부분은 너무 잘본 겁니다. But she saw this aspect very well. 정기자 여러분 기중합니다. 많은 일도 하셔야 되겠습니다만은 기도를 한 이유가 뭡니까? 이런 걸 보기 위해서 하는 거예요. Our church officers are so precious, and I'm sure that you're doing important work. But you are doing that. You're doing this in order to see these answers. 그랬더니. 이런 일이 벌어졌잖아요. And then we see events like Exodus chapter 3, 18 to 20 arise. 예, 여기에 중요한 선택을 했는 중직자가 나오는데. And we see a very important church officer here. 아, 여러분 아시피 이드로 장로죠. Who makes very important decisions such as Elder Jethro. 자, 여기서 나올 때 이제 그냥 끝난 게 아니잖아요. And then when we see this, it didn't just end there. 이 사람 때문에 출애굽이 완성되고 가난 이국 완성된 겁니다. Because of these three individuals, we see the completion of the exodus of Egypt as well as entering of the land of Canaan. 자, 이거는 쉽다 어렵다 아닙니다. 기도의 비밀이 있으면 나오는 겁니다. So this is not in the matters of whether it's hard or easy, but this is revealed when you know the mystery of. 그래서 중직자 분들은 여러분은 중요한 분들이기 때문에 이제 진짜 평안함과 하늘의 비밀 누리는. And so, because our church officers are so precious and so important, you really have to enjoy the blessings of the throne as well as the mysteries of the heavens. 대부분 예배 드릴 때는 모르는데 대부분 중위자들을 만나서 얘기해 보세요. 
너무 이거하고 거리입니다 really 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 so 사람이 나빠서 그런 게 아니고 믿음이 없어서도 아니고 너무 이거하고는 거리가 멀어요. a t h e y a c a r a t e r b e c a u s e they lack faith but they just have a, a very a far a r t from these things. 그래 요소 요소의 중요한 사람들이 이걸 찾아 여러분에게 와야 된다 이 말이에요. And so in each and every element, people must be able to see these three aspects in your life and come to you. 이런 엄청난 쉽게 말하면 중직자의 망대를 만드는 겁니다. And so simply put, it is to make this tremendous b a r t i s a n of the church officers. 응답을 이어 나가는 단어들을 잘 기억하셔야 됩니다. And so you have to remember these words that kind of connects all these answers. 한마디 이게 뭘 말합니까? In one sense, what does this mean? 중직자의 망대입니다. It is the b a r t i s a n of the church officers. 아, 이걸 만들어 놓으면 쉽다니까요. And if you just establish this as a m a t h i s it's very easy. 예, 이걸 못 만들면 이유 없이 어려운 겁니다. And if you can't make this without any reason, it becomes very difficult. 오늘 우리 그 신봉주 목사님 딸 결혼하는데 내 설교 제목이 이 주는 메시지가요. 2, 3 7의 망대를 만들어 놓으면 그래서. And so the message that I gave to Reverend Shin Bong Jun's daughter, who's getting married today, was to make the partisan of the 237. And it might not make sense, but even if you ask not for answers not to come, answers have, are compelled to come to you. 아니 식당에 줄 서서 밥 먹고 줄 서는 사람들 주인 누가 오라 했습니까? Now all the people who are standing in line to eat at a restaurant, did the owner beg them to come there? 아 주인은 시간 정해놓고 막 대충 뭐 오지 말하는 태도란 말이야. 그런데도 줄수 있다니까요. In some sense, that owner has a, a limited time that the, the restaurant is open, but people line up to eat there. 아, 지금부터 이제 생각하셔야 됩니다. 망대가 없으면 오라고 해도 안 와요. So you have to really think about this. If there is no b a r t i s a n even if you ask for it, they cannot. 그리고 대구에서 뭐 앞으로 우리 목사님들 모임 있는데요. 이번엔 진짜 만들어야 돼요. So this is very simple. And when we have pastors who gather in t e g o you have to. 아주 쉽습니다. 목회자의 망대를 만들 안 만들어 놓으면 어려운 겁니다. This is so easy. You truly have to make the b a r t i s a n of the pastors. If you do not do this, then it becomes difficult. 아, 예를 들어서 여러분 집이 없다, 잠잘 데가 없다 하는 것은 어려운 겁니다. Example, 아무리 잘 살라고 해도. If you don't have a house, if you don't have a place to sleep, no matter how well you want to live your life, you cannot. It's difficult. 지금 말하면 노숙자인데 노숙자 얼마 어렵겠어요. In one word, you're a homeless person. How difficult is that life? 자, 이 막내들 기가 차이 많은 거지. And so we have to make these partisans. 자, 이 이제 왕정 시대 한번 보세요. Now look at this time. 다윗은 단순하게 왕이 한거 아니에요. David was not simply just the king. 막내를요. 전국의 천군대를 만들었어요. He made 1000 partisans all throughout the nation. 그 이스 대단한 사람이요, 다윗이. So David, he was a tremendous. 망대를 천개 만들었다는 것은 이스라엘 조금만 아니라 전체를 보호할 수 있는 걸 만들었단 말이에요. The fact that he was able to raise and establish 1000 partisans in that small little nation it means that he made and established in all regions in all places. 오바다입니다. And then Obadiah. 가장 어려운 때 조용히 망대를 세운 거예요. In the most difficult times, very quietly, he established a partisan. 네, 꼭 기억하셔야 됩니다. You must remember this. 그러니까 이 놓친 시대가 오니까 이거 놓치 뿌리면 문제가 또 와요. Therefore, an age came where they lost hold of this, and so eight um, problems arose. 그기에서 또 이걸 세운 겁니다. Again, at that age, this partisan. 중직자의 망대를 세운 거예요. He raised up the partisan of the church officers. 그리고 하나님이 역사하실 수밖에 없죠. And so God, He was compelled to work upon them. 에스더 2장 10절에도 모르드게와 에스더의 대화입니다. Now, the Esther chapter 2 verse 10, it was a conversation between Mordecai and Esther. 아니 왕궁에 왕으로 들어가는데 자랑스럽게 유대인이라고 말해야 되는데 유대인이라 말하지 말라. As Esther was going into the royal palace, she should proudly say that she was a Jew, but he asked her not to reveal that. 왜요라고 안 해서 에스더가 알아들은 거예요. But Esther didn't ask why. She understood. 이게 중요합니다. This is important. 하나도 어려운 거 아닌데 알아들을 분 어려운 게 아니에요. It's not hard at all. 어, 말하지 마. 알았어요. And she said, "Okay." She didn't even ask about it. 크로드니 
4장에 가서 지금 가서 말해라는 거예요. And then in chapter 4, 1 through 그렇습니다. 16, he goes 왜 and 지금 tells 말해야 되는지 다 알잖아요. And she already knew why she had to say it then. 자, 이거 모르는 사람이 어렵지. 알면 쉬운 겁니다. For someone who doesn't understand it, this is very difficult. But if you know, this becomes very easy. 모든 목사님들이 진짜 세계 살릴 망대를 만드시는데 중의자 여러분이 손발이 돼야 돼요. And so, if all pastors are establishing and making the partisans to save the world, but our church officers must become their hands and feet. Romans 16장 사람들. The people of Romans chapter 16. 한마디로 뭡니까? So, in one word, what does this mean? 사람 살릴 망대를 세운 거예요. Is, they made the partisans to save people. 그게 중의자의 망대를 세운 거예요. So, they raised the partisans of 자, the church officers. 자, 이 말을 알아들으면 여러분이 아 어째서 70인이라는 단어가 성경에 나오는데 예수님은 그걸 라 Now, if you understand these words, then you start to understand why Jesus left behind the seventy workers and the seventy disciples. 그렇다면 여러분 지금이 기회입니다. If that's so, then right now is the opportunity. 기회는 언제 있냐? 그건 몰라요. 지금이 기회예요. When is that opportunity going to come? We don't know that. Right 언제 기회 옵니까? 아, 몰라요, 그건. When is that going to come? We don't know that. 그래서 우리는 지금이 기회입니다. And so right now is the opportunity. 그래서 아나니아라는 사람을 가지고 한번 오늘 살펴보자 이 말이에요. And so today let's look at that, looking at the character um, Ananias. 어떻게 했습니까? What did he do? 하나님의 시간표 속에 있는 겁니다. He was within God's time schedule. 원래 이 사람들이 70인에 뽑힌 사람들이. And these are people who were originally chosen as the seventy workers. 이게 자기들이 선택한 게 아니고 하나님의 시간표 속에. In Luke chapter 10, 1 through 20, these aren't people that asked themselves to be chosen, but God, He chose them within His time schedule. 이 사람들이 마가다락방에 놀라운 은혜로 군제 감남산에서 내려 부합 성찰하신 이후에. These are individuals who received grace at the Mark's upper room and who came receiving the message from the Mount of Olives. 기도가 뭐냐? So what is prayer? 이걸 알아야 되겠죠. You need to know that. 하나님의 시간표 속에 있는 겁니다. It is to be within God's time schedule. 기도가 뭐냐? What is prayer? 보좌를 누리는 겁니다. It is enjoying the. 그보다 더 중요한 겁니다. 하나님의 시간표 속에 있는 겁니다. And what's more important than that is to be within God's time schedule. 이 없습니다. 모든 중직자는 이걸 회복해. There's no other reason. All church officers must restore this. 그러면 중직자 모임이 왜 가느냐? 가는 것 자체가 응답이 되는 거예요. Then why do we gather together with the church officers? Is because going together in itself is an answer. 하나님의 시간표로 알면요. 여러분들이 교회 와서 내일 예배 드린 자체가 축복이네. If you know God's time schedule, so coming together to gather 그렇죠. to worship tomorrow is a blessing. 그게 안 되니까 예배를 가지고 만족이 안 돼. 그게 무슨 신자입니까? And because that doesn't take place. 예배 가지고 prior, 만족이 안 돼. We they're not satisfied just giving worship. 그렇죠. Isn't that so? 그저 옛날에 우리 집 앞에 보니까 부부가 맨날 싸워. 동네 사람 다알 정도로. I looked at one couple. They were always fighting to the point that the whole neighborhood knew. 그럼 뭐 맨날 싸우니까 이제 이제 창피하잖아요. 어, 만나면 우리 거기서 돌리고 가는데도 그럼 또 싸워. And they they're so ashamed because they're always fighting and people look at them and they'll kind of bow their heads. 그렇게 어 우리 집 밑에서 이제 이걸 어떠다 만나 볼수 있잖아요. And because they lived across from us and you know in passing I could see them and meet them. 그래 되게 이제 미안해하는 거 알아. 그럼 내내 보고 뭐 괜찮다는 듯이 이렇게 얘기하고 이러니까 아 자기들이 이 결혼 해가지고 석달 동안은 괜찮았대. 그 이후 계속 싸웠더라. And then they'll, you know, see me, and they're always sorry because they're always fighting and they're making an uproar in the village. But they said to me one day that it was really good at the first three months of marriage. 이거 왜 그럴까요? 이렇게 물어보는 건 나보. But after that, they were always fighting. They asked me why it's like that. And so I'm sure that it's the same for other people. 석달 동안은 당신 남편이 당신이면 되는데. 지금은 당신이면 안 돼. 그래서 그래요. The first three months of your marriage, all your husband needed was you. But now, after three months, he doesn't need just you. 그렇죠. 답은 그거예요. So that's the answer. 주일날 예배면 끝이라 해야 돼요. Now you need to come to the end when you give worship. 문제 있어요. But why doesn't it work? Because you have a problem. 그 사람은 
이 시간표 속에 들어갈 수 없어요. That person cannot go inside of this time schedule. 이렇게 간단합니다. This is how simple this is. 찾는 게 간단하다니까요. It's actually really simple. 전국 세계는 어떤 신자도 이유 붙일 수 없어요. 여러분이 내일 예배 드리면서 모든 끝이 안 나면 이 시간표에 들어갈 수 없어요. All believers, if you cannot come to the answer in tomorrow's worship, just through worship, they cannot decide this. 혹시 듣기 싫어도 맞습니다. And even if you d o want to think that, it's not. 여러분 귀에 듣기 좋은 말이 전설이고 아니에요. So all those 그렇죠? words that seems very sweet. 여러분 살리는 하나님의 말씀이 좋은 말이지. 내게 맞는다. 그게 무슨 좋은 말입니까? The best words that God gives is a message that it really revives you and saves you. 무슨 일이 다 다른데 하나님께서 맞지. So God exists. He is with you. 아나니아가 하나님의 기도, 하나님의 시간 속 있을 때 하나님이 아나니아를 부르신 거예요. When Anan and Ananias was inside a prayer, when he was within God's time schedule, that's when God chose him and God used him, and that's it. 쉽게 말하면 이거 아닙니까? So it's simply put, isn't it this? 기도가 뭔지 아닙니까? 굉장한 거거든요. Do you know what prayer is? 오늘부터 해보게 해도 기도는 성삼위 하나님 누리는 거예요. This is tremendous. Knowing what prayer is, is that the triune God is in heaven. It's the power of the throne coming to you. Prayer is being able to change the future. And what's more important than that is prayer is inside being inside God's time schedule. And what's more important than that is prayer is inside being inside God's time schedule. That's it. 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 We thought that God called Ananias. 바울의 시간표. But it was also Paul's time schedule. 여러분이 요 말에 답부터 내면. And so, if you just come to this conclusion first. 여러분이 기도 속에 있어야 되는 게 중요하고요. 그 다음 게 뭔가 하니까. Being inside a prayer is important, but what comes after that? 지금부터 생각하셔야 됩니다. 누가 뭐래도 맞습니다. No what 여러분 주의 종들이 부교육자든 담임 이게 누 상관없이 아무리 모자라도 그 사람과 여러분의 관계가 아니고요. 그 사역 속에 내가 있어야 됩니다. The servants of the Lord, whether it's a church pastor, your senior pastor, or the assistant pastor, regardless of that, you need to be able to be within that, really be able to have that connection with them. Ah, 우리가 뭐 이제 우리 목사님 좀 이상한데요. 상관 없어요. Oh, my pastor is so strange. It doesn't matter. 여러분 그 사람 속에 있는 게 아닙니다. Because you're not within that person. 주의 종의 일 속에 있는. You're within the work inside of God's ministry. 아, 그리고 내가 말이지 나이도 어린 저 우리 부교육자들 뭐 내가 어떻게 아닙니다. 그 상관 없어요. Oh, what I'm going to do with these young associate pastors and assistant pastors? It doesn't matter. 왜냐? Why? 그 이유를 한번 보세요. Look at the reasons. 하나님이 완전히 핍박자 바울을 꺾은 거예요. God, He completely turned over this persecutor Saul. 그게 구장 일 절이 이 절입니다. And we see this in Acts chapter nine, verse one through two. 이 완전 하나님의 시간 변대. 주의 종 바울을 꺾은 거예요 하나님이 피박자를. This is completely God's time schedule. He overturned this persecutor Saul. 거기에서 놀라운 일이 벌어집니다. And then something tremendous happened. 그리스도의 만남이 일어납니다. We see that he meets with Christ. 그게 구장 삼절에서 구절입니다. That's in chapter nine, verse three to nine. 어마어마한 시간표죠. This was a tremendous time schedule. 주의 종들의 시간표 속에 있으라. So be within the time schedule of God's servants. 아, 막 그래 모자라다만 상관 없어요. 하나님과 여러분과 관계이기 때문에요. Oh, but they're so lacking. It doesn't matter because this is a relationship that you have with yourself. 이런 엄청난 일에 하나님이 아나니아를 부르셨다 이거예요. 엄청난 겁니다. 이거보다 더큰 응답이 어디 있습니까? 우리 이거 볼 줄을 몰라요. 그래 가서 아나니아를 불러서 가서 안수하게 만들잖아요. 이게 이제 이렇게 되지면 더 중요한 게 남아 있기 때문에 그렇습니다. Now it's because this happens and something even more important is about to happen. 세계 복음화라고 하는 증거의 시간표 속에 다 있게 됩니다. He was within the time schedule of the evidences of world evangelization. 사실 이러면 끝입니다. So even with just this, this is it. 뭐라고 얘기했습니까? What does it say? 분명히 말씀하셨잖아요. He says it very clearly. 
구장에 심어들어요. 이제 세계 보험화 시간표에 들어가는 거예요. 내 이름을 이방인에게. He says, "My name before the Gentiles." 그것도 엄청납니다. 내 이름을 임금들에게. Carrying my name before kings. 내 이름을 이스라엘 자손에게. Carrying my name before the people of Israel. 전하기 위해서 택한 그릇이다. He is my chosen vessel to do these work. 자. 아나니아가 이 속에 있었던 겁니다. So 하나님의 시간표. 그리고 바울의 시간표. 그 말은 주의 종들의 시간표. 중요합니다. So 이것은 이제 예. 세계 보고 만데. 로마 심리학 시간 표석이 딱 들어간 거예요. And this is world evangelization being within the time schedule of Romans chapter 16. 이런 놀라운 축복을 말합니다. And we're talking about this tremendous blessing. 오늘이 중직자, 중대원, 중직자 대학원 연합 예배란 말이죠. Today is a church officers graduate school joint service. 그 이유를 깨달아야 됩니다. And so you have to realize the reasons. 왜 세계에서 유일하게 중직자 대학원을 만들어서 모이는가? Why have we made this unique church officers graduate school? Why do we gather? You have to first understand that. Each church has to understand that first. 좀 이따가 다음에 이제 계속 나오겠습니다만은 지금은 이제 모든 교회들이 전부 전해하던 핵심 회복시켜서 렘런드 키워야 됩니다. And we'll continue to see this, but we truly have to restore the core worship and truly raise up the remnants. 렘런드 대회만 하지 말고 이제는 이제 손 애들은 맥기 놓지 말고 이제 이런들이 완전히 검토일 시대를 여는 이런 눈을 떠야 돼요. And so it's not that you just gather with your remnants on remnant day once a month, but now every single week we have to really raise up the three-day weekend era. 왜냐하면은 remnants들은 아직 기도도 할줄 모릅니다. Why? Because so many of our remnants do not know how to pray. 그대로 밖으로 내보낼 겁니까? And are you going to simply like just let them go outside? 이게 무시무시한 거예요. That is so fearsome. 그래가지고 유학까지 보내잖아요. And then you you send them abroad as well. 참. 끔찍한 일입니다. 이 렘런트들을 어, 완전히 뭐 불쌍하게 아무 영적 힘도 없는데 내보내요. 가장 큰 죄라고 생각합니다. 저는. 그렇죠. 뭐가 교회 하는 게 중요한 게 있습니까? 우리가 뭐 잘한다 못한다 그게 뭐 중요합니까? 안 중요해요. 우리 중자들이 일어나서요. 핵심 시대 열고 여러분 교회 검토 시대 열어서 렘런드들 기도 응답 받도록 해서 내보내야 돼요. So church officers, you must arise and restore this age of the core worship as well as the age of three-day weekend. 아니 우리 뭐 스스로 한 소울한 물어보자. 뭐가 그래 중요한 게 있습니까? Oh, all these things. Why is it so important? What's more important than this? 잘하면 얼마나 잘하고 못하면 얼마나 못할 겁니다. And if you're doing well, how well are you going to do it? If you're doing bad, how bad are you going to be doing that? 죽을 때다 그냥 다 죽어요. And then at the end, the church officers, you will. 이런 기회에 우리가 말이요. 왜 중대원 모입니까? Now, 여러분 때문에 아직도 준비되지 못한 교회 많은 종들이 여러분 그 기도로 전도 현장도 가고 있어요. Through all the prayers and the love that you give as church officers to all these churches that lack preparations. 그거 작은 일 아닙니다. 여러분 꼭그 이게 돈 액수가 있잖아요. 여러분 진짜 기도한다면 아주 간단한 얘기입니다. And with the offering you give, regardless of the value inside of that, they take that and they're able to do the evangelism movement. 그래서 여러분이 아니면 안 돼요. 옳은 기도를 해보게지. 우리가 틀린 기도가 아무리도 소용 없는 거예요. So it can only work with individuals like you. No matter how many incorrect prayers we give, that's not going to work at all. We have to do the correct. 단지 오늘 그러면 무슨 시간이냐? Then today, what time is today? 조금만 오늘 말씀 들으면서 결단 내리시면 돼요. It is to just resolve a little bit as you give worship. 내일 예배 드리다가 말씀 듣고 결단 내리면 되는 거예요. Tomorrow, listening to God's word, giving worship, and resolving just a little bit. 실천 못해도 결단 내리는 거예요. And even if you can't put that into application, just having that. 왜 그런지 아십니까? Why? 영적 세계 모르는 사람은 말만 많아 실천해야 되는데 
그거는 영적 세계 몰라 그래. 결단 내리는 순간에 각인데. People who do not know the spiritual realm, they say, 그렇죠. how can anything happen if you don't put it into practice? 영혼 속에. But even 실제 못 해도 돼. 못 하는 능력 없으면 못 하는 건데. Oh, but you can't do it without power. 그러나 어느 날 각인된 거는 뿌리 내리게 돼. But one day, what's imprinted on us will be rooted. 운명 바꾸는 체질이 되게. And then you become and have this nature that changes. 왜 말씀 왜 예배드리러 갑니까? 하나님의 살아있는 지금 여기서 말씀이 내게 역사하는 거라. Why do I go to worship tomorrow? Because God's living words will come into me. 결단 내릴 때. So make a resolution. 아 그랬구나. 나 중직자 대학원 모임을 그렇게 중요히 생각 안 했구나. Oh, that's right. I really didn't take. I really didn't think very importantly of this. 기도하면서 참여해야 되구나. But now I really should be praying. That in itself is an answer. 그때 어린 거 있잖아요. And that's not difficult. 아 나는 주의 종들에 대해서. 나는 좀 별로 근데 큰 생각을 못 했는데 이제 해야 되겠구나. 그걸떠네요 really really 내가 이 시간에 내 혼자서 하나님의 큰 축복 속에 누리고 이걸 하고 있어야 되구나 아나니아처럼 그렇게 하면 되는 거예요. All you need to do is like Ananias, really be within the time schedule and pray about this just a little bit. 시간이 많이 가기 때문에. A lot of time has passed. 제일 시작된 아브라함 한 명만 소개하고 마치겠습니다. 아브라함이 롯을 떠난 이후에 롯이 아브라함을 떠난 이후에 결단 내린 거예요. 왜냐? 늘 싸우다. 이제 싸우지 말자. 아브라함이 먼저 결단 내렸어요. 네가 먼저 좋은 거 선택해라. Go and chose the land that you want. 보통 삼촌이 먼저 선택하고 야, 너 이래야 되는데 네가 먼저 선택을 해라. A lot of times the uncle say, I'll choose this, and they go up. 좋은 걸 네가 먼저 말해라. And tell me what you like first. 나는 그다음 거 하겠다. And I'll take whatever's left. 대단한 결단이에요. He made a tremendous. 여러분 그렇게 하겠습니까 재산? Can you do that with your inheritance? 어떤 집에를 보니까요, 부모 죽고 난 뒤에 자식들이 재산을 싸움 붙었어. Some families, after their parents go and pass on, their children are in a fight because of the wealth. 그 알고 봤더니 얼마냐? 2천만 원 가지고. And then I asked them, "What? What? How much are you supposed to fight about?" And they are fighting over twenty thousand dollars. 그것으로 나라가 싸움부터 돼. And so with that, people were fighting. 근데 지금 아브라함이 내린 것도 그런 결단이에요. 땅입니다. 이게 죽고 사는데 그 네가 먼저 결단해. But Abraham, it was not just to that extent. These are this is land. So he said, "You choose first." 하나님이 역사했잖아요. But God worked upon him. 그때 하나님이 하신 말씀 아닙니까? And so this is the word that God said. 네가 눈을 들어. 동서남북을 바라봐라. 종과 행으로 다녀보라. 그렇습니다. 평시 평상시 했던 거예요. 언제 눈도 안 살폈습니까? 이제 보여주겠다는 겁니다. 언제 안 다녔습니까? 다니는 게 문제야. 네 다녀보라. 내가 네게 영원히 주겠다. 그리고 단을 쌓기 시작해. And we see that Abraham raises up an altar. 여러분이 말씀을 딱 붙잡고 결단하면 그거 기도가 시작되잖아요. 이걸로 끝입니다. 어마어마한 변화가 나. It's like when you hold on to God's word and you start to pray. That's when tremendous answers and change starts to happen. 다시 얘기합니다. And I'll say it again. 저는 다 중요하지만 중직자 대학원 아주 중요하다고 봅니다. Everything is important to me, but I truly think that the church officers' graduate school is very important. 혹시 시간이 나지 못해 참석 못하는 분도. 조금 막 쉬운 말로 아직까지 힘을 완전히 얻지 못한 교회 목회자를 도우는 일은 참여하세요. And so church officers who do not have time to attend the graduate school, at least gather up your strength to really help these churches, these future churches. 선교도 중요하지만은 내 옆에 있는 우리 동네 있는 어려운 목사님이 주고 간다 이거. And so, what you know, missions is very important too. But to be able to help the pastors who are lacking or who are lacking in strength, that's very important. 우리가 뭐 해외 여행도 해외 선교도 가지 않습니까? And we go on to these international trips and vacations. 그게 나쁘단 말이 아니죠. And I'm not saying that that's bad. 그러나 우리 지역에 말은 못 하고 어려움 당하는 목회자 있다면. 그분들이 전도할 수 있도록 도와주자는 겁니다. But if there are pastors who are lacking in in power and finances and really helping them, that's really important. 그리고 더큰거 남았어요. So what's even greater than that? 앞으로 중대원에서 메시지 많이 나갈 건데요. 여러분이 금토일 시대가 왔는데 우리 후대 어떻게 내가 도울 거냐? And we'll see this in the messages continue on. But as church officers, how are we going to help and raise up the remnants during this three-day weekend era? 기도하겠습니다. Let's pray. 
만왕의 왕이신 주 예수 그리스도의 은혜와 예수 그리스도의 놀라우신 하나님의 크신 사랑하심과 성령님의 능력의 역사하심이 전국 세계에 있는 모든 중직자들 위해 지금부터 영원까지 항상 함께 계실지어다. 아멘